ஹாய் ஹலோ தமிழத்து வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மினி பாஸ்கெட் தான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன் கிராஸ் கட்டில் இங்கே பாருங்கள் இது பேஸு இது சைடு இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன் நான் வந்து இது ஏற்கனவே இந்த மாதிரி சின்ன சைஸில் போட்டிருக்கேன் அதை விட கொஞ்சம் பெருசாக இப்போ போட போகிறேன் அது தான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி சொல்லி தர போகிறேன் எனக்கு இது வந்து ஸ்டோரேஜ் பேஸ்கெட்டாக வேணுன்றதுனால தான் இதுக்கு நான் ஆண்டில் போடலை இந்த மாதிரி நான் நெயில் பாலிஷ்லாம் வச்சுக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன் இது எப்படி போடணுன்றத நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக விளக்கமாக பொறுமையாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இது பிகினர்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த கிராஸ் கட் கூட போடுறது ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பெரிய கூட போடுறதுக்கு உங்களுக்கு பிரச்சனையே இருக்காது நான் அடி நல்லா தெளிவாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ஃபுல்லாக வீடியோவை பாருங்கள் வாங்க இப்போ எப்படி கூட போடலான்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இது போல வீடியோஸ் நிறைய பார்க்கணும்னா எல்லாரும் மறக்காம தமிழ்நாடு சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க இன்னைக்கு நாம நம்ம கிட்ட இருக்கிற நீண்ட ஒயரை வச்சு எப்படி ஒரு அழகான கூட போடலான்றதான் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போறேன் இதை நீங்க ஸ்டோரேஜ் பேஸ்கெட்டாகவும் போட்டுக்கலாம் ஆண்டில் வச்சிங்கன்னா கூடையாகவும் போட்டுக்கலாம் இதை எப்படி போடலான்றதை நான் உங்களுக்கு விளக்கமா சொல்லி தரேன் இப்ப இதுக்கு தேவையானதை பாருங்க என்கிட்ட இருக்கிற இந்த ரெண்டு கலர் எடுத்துக்கிட்டேன் கேரட்டு கிளீனும் ராணி ரோஸும் எடுத்திருக்கேன் அலக்கிறதுக்கு ஸ்கேல் கட் பண்ண கட்டு வாங்க இனி மெஷர்மெண்ட் எப்படி போடலான்றது சொல்லித்தரேன் பாருங்க நான் ஒயர் கட் பண்ணிட்டேன் க்ரீனில் நாலு அடி பன்னெண்டு ஒயரும் ராணி ரோஸில் நாலு அடி பன்னெண்டு ஒயரும் கட் பண்ணியிருக்கேன் இது நாம் வந்து ப்ராஸ் கட் கூடையாக போட போகிறோம் அதனால் ஒரு ஒரு கலர்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு ஒயராக எடுத்து நார்மல் நாட் போட்டு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு எப்படி போகணுன்றத சொல்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் நான் இதெல்லாம் ரெண்டு ரெண்டாக போட்டேன் எனக்கு ஆறு நாட்டு கிடச்சிருக்கு எனக்கு பிங்க்லேயும் ஆறு நாட்டு கிடச்சிருக்கு மொத்தம் பன்னெண்டு நாட்டு இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ராக் கட் போட போகிறோம் இப்போது நான் சேம் கலரில் ரெண்டு எடுத்துக்கிட்டேன் பாருங்கள் சேம் கலரில் ரெண்டு எடுத்துக்கிட்டேன் இது பிக்னஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் உங்களுக்கு நல்லா கிளியராக உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் இப்படி வச்சோன்னா தான் நமக்கு இது எப்படிலாம் கிராஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இது இப்படி கிராஸ் ஆகுது பார்த்திங்களா அதே மாதிரி தான் நமக்கு கூட போகும் அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி இப்படி வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு இதை இப்படி மடக்கி நம்ம எப்போவும் நார்மல் நாட் எப்படி போடுவோமோ அதே மாதிரி நாம் ஒரு நார்மல் நாட் போட்டுக்கணும் இப்போ நம்ம ரெண்டு ஒயரில் மூணாவது நாட்டு போட்டோம் அப்படியே திருப்பி கீழே எடுத்து இன்னொரு நார்மல் நாட் போடணும் இது வந்து இதுக்கு ஒரு லாக் மாதிரி பாருங்க இதான் நாம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஒயர் எடுத்தது இது அந்த ரெண்டு ஒயரில் நமக்கு இங்கே ரெண்டு நாட்டை கிடச்சிருக்கு இப்போது இதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு லைன் இதை எடுத்து நாம் இந்த மாதிரி ஒரு நாட் போட்டு வச்சுக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு எது ஆரம்பன்றது நமக்கு தெரியும் இதில் மட்டும் எப்போவுமே நீங்கள் ஒயர் சரிசமமாக இருக்கான்னு பார்த்து தான் இந்த சிங்கிள் சிங்கிளாக நாட் போடும்போது நீங்கள் இந்த நாட்டெல்லாம் சரி பண்ணி வச்சுருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைனா ஒயர் வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற தாழ்வு ஆகிடும் இது நான் வந்து ஒரே கலரில் போடாமல் உங்களுக்கு ரெண்டு கலராக பிரித்து காமிக்கிறேன் அப்போ தான் இது பிக்னஸ்க்கு ரொம்ப புரி புரியுன்றதுனால இப்போ இது ஆறு க்ரீன் இங்கே சேர்த்துருவேன் அதுக்கப்புறம் ஆறு பிங்க்கு சேர்ப்பேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நாம் இந்த நாட்டை போட்டுட்டோம் இப்போ இதை அடுத்த நாட்டை எப்படி நம்ம ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து நம்மளால் ஜாயின் பண்ண முடியாது இங்கேருந்து நம்மளால் ஜாயின் பண்ண முடியாது இந்த ஃபஸ்ட்டு லைன் போட்டோம் பார்த்தீங்களா அதுக்கு தான் இதை உங்களை நான் இங்கே 
நாட் போட்டு வைக்க சொன்னது இதை வச்சு தான் நம்ம அப்படியே நேராக போகணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல நமக்கு இப்படி வச்சோம்னா கிராஸ் ஆகும் இந்த இடத்துல வச்சோம்னா கிராஸ் ஆகும் இந்த கிராஸ் ஆகிறத எடுத்து நாம் திரும்பவும் ஒரு நார்மல் நாட் போடணும் இப்போ நம்ம மூணாவது நாட்டு சேர்க்குறோம் மூணாவது நாட்டு சேர்த்துட்டோம் அது கீழே நமக்கு மேலே ஒரு நாட் வந்துருக்கு அது அப்படியே திருப்பி கீழே ஒரு நாட் போடணும் இப்போ நம்மளோட மூணாவது நாட் வந்துருச்சு இப்போ நம்மளோட நாலாவது நாட்டை சேர்க்கணும் இப்போது இந்த பக்கத்தில் நம்ம சேர்க்க முடியாது இந்த பக்கத்துலேயே சேர்க்க முடியாது இங்கே பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த இடத்துல தான் நம்ம நாலாவது நாட்டை சேர்க்கணும் நீங்கள் பிக்னஸாக இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன கூட கிராஸ் கட் போட்டு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால தான் நான் உங்களுக்கு இதை தெளிவாக நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு ஒரு மினி பேஸ்கெட் போட்டிருப்பேன் ஒன் ரோலில் இப்போ நான் வந்து நீண்ட ஒயரில் வச்சு சொல்லித்தரேன் இன்னும் கிளியராக இப்போ இது திருப்பி நாம வந்து இதை ஒரு லாக் பண்ணணும் பாருங்க இப்போ ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலாவது வயிறோம் நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோம் வேற எங்கேயும் நாம இனி ஜாயின் பண்ண முடியாது இந்த இடத்துல தான் அஞ்சாவது நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் பார்த்துக்கோங்க இப்படி எடுத்து வச்சு நாம் ஒரு நார்மல் நாட் போட்டுட்டோம் அதையே அப்படி திருப்பி இங்கே ஒரு லாக் மாதிரி இன்னொரு நாட் போட போகிறோம் நம்ம அஞ்சு நாட்டு சேர்த்தாச்சு இப்போ ஆறாவது நாட்டு சேர்க்க போகிறோம் இப்போ பாருங்க இதை பாருங்க இதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்டது அதுலேருந்து நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வரும் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இப்போ ஆறாவது இது பெரிய ஒயரில் நம்ம இவ்வளோ கிளியராக சொல்லித்தர முடியாது அதனால தான் இந்த மினி பேஸ்கெட் சொல்லித்தரேன் பாருங்கள் இதை பாருங்கள் நம்ம ஆறுல நாட்டையும் சேர்த்துட்டோம் பாருங்க ஆறு நாட்டையும் நாம சேர்த்துட்டோம் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு நாட்டையும் நம்ம சேர்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம பிங்க் கலரை சேர்க்க போறோம் இது நான் உங்களுக்கு ஒரே கலரில் சொல்லி கொடுத்தேன்னா நான் என்ன பண்றேன்றது உங்களுக்கு புரியாதுன்றதுக்காக தான் நான் ரெண்டு கலராக எடுத்திருக்கேன் இங்க பாருங்க இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு சேர்க்கணும் இப்ப நமக்கு ஒரு மிக்சட் நாட்டை கிடைக்குது நம்ம திருப்பி ஒரு லாக் நாட் போட்டுக்கணும்
இப்போ நாம பிங்க்ல ஒரு லைன் சேர்த்துட்டோம் ஒரு நாட்டை இப்போ அடுத்தது இங்க பாருங்க இந்த இப்போ நாம பிங்க்ல செகண்ட் நாட்டு சேர்க்க போறோம் எப்பவுமே வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க அப்பதான் நான் போடும்போது உங்களுக்கு அதுல உள்ள டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பேன் முன்னாடியே நான் சொல்றதை விட நீங்க ப்ராக்டிக்கலா பார்க்கும் போது இன்னும் நல்லா உங்களுக்கு புரியும் இப்ப வந்து இதை ஏன் நான் இங்க இப்படி காமிக்கிறேன்னா ஏன்னா பிக்னஸ் எப்பயுமே இப்படிதான் தப்பு பண்ணுவாங்க ஏன்னா இந்த அவங்களுக்கு வச்சு போடுறது கஷ்டமா இருக்கும் அப்ப என்னடாது இவ்வளவு லூஸ் ஆகுது இந்த சைடு இப்படி உருவிட்டு போகுது அப்படின்னு யோசிப்பீங்க அப்ப நீங்க வந்து இப்படி பிடிச்சி தள்ளணும் இப் நீங்க அதுக்கு பதிலா இந்த ஒயரை வச்சு தள்ளினீங்கன்னா இங்க ஏற்ற தாழ்வு வந்துடும் அதனால நீங்க எப்படி பாருங்க இந்த நாட்டை நல்லா டைட்டா பிடிச்சிக்கிட்டு இப்படி வச்சு இங்க போது பாருங்க இந்த ஒயர்ஸ நீங்க இது மாதிரி பண்ணணும் இப்படியும் அப்படியுமா இந்த இந்த சைட்ல அதாவது நமக்கு லெப்ட் சைட்ல இருக்கிற ரைட் சைட்ல இருக்கிற ஒயரை பிடிச்சி இழுத்தீங்கன்னா இந்த நாட்டு வந்து உருவிட்டு வந்துடும் அது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயர் ஒன்று பெருசாகவும் ஒன்று சின்னதாகவும் ஆகிடும் அதனால் நீங்கள் இதை நல்லா இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு இப்படி மேலே இப்படி தூக்குனா மாதிரி தூக்கி இந்த ரெண்டு ஒயர்ஸை நீங்கள் இழுத்து விட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கேப் உங்களுக்கு மறைஞ்சிடும் இதுவும் வந்து பிக்னஸ்க்கு ஒரு டெக்னிக் தான் ஏன்னா எப்படியும் அவங்களுக்கு கேப் வச்சு தான் போட வரும் ஃபஸ்ட் டைம் போடுறவங்களா இருந்தால் அவங்களுக்கு எப்படியோ இந்த தப்பு வரும் அதுக்கு தான் அந்த இதுவும் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்போ நாம அடுத்தது சேர்க்க போறோம் இப்போ நம்ம ஆறு சேர்த்தோம் இது ஏழு இது எட்டு இப்போ ஒன்பதாவது சேர்க்க போறோம் பார்த்துக்கோங்க நீங்க பேசிக் மட்டும் நல்லா போட தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ இப்படி வைக்கும் போதே நீங்க இப்படி வச்சு போடக்கூடாது இப்படி வச்சுட்டு இப்படி ஒரு இழு எடுத்துட்டு நீங்க இந்த மாதிரி போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கேப்பே வராது எப்பவுமே இந்த போட்டோம்னா நம்ம திருப்பி கிராஸ் கட் போடும் போது இதை நாம போட்டுடணும் அப்போதான் இது வந்து நமக்கு ஒரு ஈவனாகவும் இருக்கும் உருவிட்டு வராமல் இருக்கும் இப்போ பத்தாவது நாட்டை நம்ம சேர்க்க போகிறோம் இதையும் நாம சேர்த்தாச்சு அடுத்தது பதினோராவது நாட்டை சேர்க்க போறோம் அதுவும் பாருங்க இந்த இடத்துல இருந்து தான் இப்போ இதுல நம்ம எங்க இருந்து வேணாலும் ஆரம்பிச்சுக்கலாம் ஜாயின் பண்ற ஒயர ஆனா இங்க ஜாயின் பண்ணும் போது எதுவும் மெயின் லைனோ அதுல இருந்து தான் நம்ம ஜாயின் பண்ணோம் இல்லைன்னா கூட தப்பா வரும் இப்ப திருப்பி போட்டுக்கணும் பாருங்க கடைசி நாட்டை இப்ப நான் ஜாயின் பண்ண போறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு தரமும் நாம இந்த மாதிரி பாத்துக்கணும் இந்த மாதிரி பாத்துக்கணும் இங்க பாருங்க எல்லா ஒயரும் சரியா இருக்கா அப்படின்ட்டு பாத்துக்கணும் நமக்கு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி நான் இப்போ உங்களுக்கு இறக்கி காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி வித்தியாசம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ உங்களுக்கு போக போக வந்து ஒயர் வந்து குறையும் நம்ம போடும்போது அதனால எப்பயுமே கரெக்டா இருக்கான்னு பாத்துக்கணும் இது ஏன்னா கொஞ்சம் இது ஒயர் வேஸ்ட் ஆகும் நமக்கு இது அழகு அது அழகா வரும் இந்த கூட 
நம்ம அதையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டோன்னா ஒயர் வேஸ்ட் ஆகாமல் இந்த மாடலே நம்ம போட முடியும் ஆனால் நல்லா கவனமாக போடணும் இப்போ பாருங்கள் நான் ஃபுல்லாக போட்டுட்டேன் இப்போது நம்ம முதல் லைன் எப்படி எடுத்து ஜாயின் பண்ணோமோ ஒரு நாட் போட்டுக்கிட்டோமோ அதே மாதிரி நம்ம கடைசியாக போட்டு முடித்தோம் பார்த்திங்களா அதையும் இந்த மாதிரி ஒரு நாட் போட்டு வச்சுக்கணும் ஸ்டார்டிங்கும் எண்டிங்கும் இப்படி ஒரு நாட் போட்டு வச்சுக்கணும் இப்போது நமக்கு வந்து அடுத்தது எப்படி போடணுன்னா இந்த சைடில் இப்போதைக்கு நமக்கு வேலை இல்லை நம்ம கார்னர் திருப்பினா தான் இந்த பக்கம் நமக்கு வேலை இப்போதைக்கு நமக்கு இந்த சைடில் இப்போ நம்ம ஜாயின் பண்ணோம் பார்த்திங்களா இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் தான் நமக்கு வேலை இப்போது எல்லா நாட்டையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டைட் பண்ணிக்கோங்க டைட் பண்ணிவிட்டு இப்போது இது ரெண்டும் க்ராஸ் ஆகுது பாருங்கள் இது ரெண்டும் க்ராஸ் ஆகுது ஒன்று ஒரு சைடு ஒரு லைன் போட்டிங்கன்னா அடுத்தது இந்த லைன் போடுங்க இதில் ஒரு அஞ்சு நாட்டு போட்டு இந்த பக்கம் மறுபடியும் ஒரு அஞ்சு நாட்டு அந்த மாதிரி போடக்கூடாது இப்போ நம்ம இந்த இந்த க்ரீன் இந்த சைடு எடுத்துருக்கோம் இதை நாம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணோம் இப்போ பாருங்கள் எது எதெல்லாம் க்ராஸ் ஆகுதோ நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு போட்டே போகலாம் பாருங்கள் அது பாட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் எது எதெல்லாம் க்ராஸ் ஆகுதோ அதெல்லாம் நீங்கள் நாட் போட்டுக்கிட்டே போக வேண்டியது தான் நார்மல் நாட் இந்த கூட சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடும் க்ராஸ் கட் எப்போவுமே பெரிய கூட போட்டிங்கன்னா கூட இது சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடும் இது கஷ்டப்படுத்தாது பாருங்க எதை எது க்ராஸ் ஆகுதோ அதெல்லாம் எடுத்து நாம் போட்டுக்கிட்டே போக வேண்டியதான் பாருங்க இது ரெண்டு அடுத்தது இப்போ இங்க உங்களுக்கே தெரியும் பாருங்க எங்கெங்கெல்லாம் கிராஸ் கிராஸ் ஆகுதோ அதை எல்லாத்தையும் நீங்க போட்டுடுங்க இப்போ நம்ம அடுத்த நாட்டை போட போறோம் இப்போ இந்த கடைசி நாட் வந்தாச்சு இப்போ பாருங்க நாம் மூணாவது லைன் போடுறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு இங்கேயும் ஒன்று ரெண்டு மூணு போடுறோம் பார்த்தீங்களா இது இந்த மூணாவது லைன் முடிஞ்சிடுச்சு இதையே நாம் அப்படியே திருப்பி அடுத்த சைடு போட போகிறோம் பார்த்துக்கோங்க நல்லா நாட்டை டைட் பண்ணிக்கோங்க லூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் போட போட டைட் பண்ணிகிட்டே போங்க இப்போது இதில் எது க்ராஸ் ஆகுது இந்த ரெண்டு ஒயரும் க்ராஸ் ஆகுது அப்போது நாம் அதை போட்டுக்கணும் க்ராஸ் ஆகிற ஒயர் எல்லாத்தையும் நாம் நார்மல் நாட் போட்டுக்கணும் பாருங்க இது கிராஸ் கட் போட தெரியாதவங்களுக்காக பிகினர்ஸ்க்காக இதை நான் வந்து இவ்வளோ தெளிவாக உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் நீங்கள் இதை வீடியோ பார்த்துக்கிட்டே நீங்கள் போட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா என் கூடயே நீங்கள் இந்த வீடியோவை முடிச்சிடலாம் உங்களுக்கும் ஒரு கூட கரெக்டாக கிடைக்கும் பாருங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா எப்போவுமே கூட போட ஆரம்பிங்க நாம் சைடில் மட்டும் நாட்டை டைப் பண்ணிக்கணும் அதை மட்டும் மறந்துடக்கூடாது இல்லைன்னா லூஸ் ஆகிடும் பாருங்க இப்போ இது
இந்த மாதிரி நம்ம போடும்போதும் இது அழக வரும் நம்ம டூ இன்ட்டு டூ மாடல் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ மாடல் அந்த மாதிரியும் நம்ம போடலாம் இது பிக்னஸ்க்காக நான் சிம்பிள் மெத்தடாக இதை சொல்லித்தரேன் இப்போ நம்ம இதில் கடைசி இது போடுறோம் இதே மாதிரி தாங்க நம்ம பேஸ் போடணும் இந்த கூடைக்கு நான் ஆறு லைன் போட போகிறேன் இந்த பக்கம் ஆறு இந்த பக்கம் ஆறு வரும் இன்னும் மூணு லைன் போட்டுட்டு நான் பேஸ் போட்டு முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இதே பேட்டனில் தான் நாம் போடணும் நான் முடிச்சுட்டு காமிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் நான் பேஸ் போட்டு முடிச்சுட்டேன் இதான் நம்மளோட ஸ்டார்டிங் லைன் நாட் போட்டு வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் இதான் ஸ்டார்டிங் லைன் இதிலேருந்து நாம் கணக்கு எடுத்துக்கணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அதே மாதிரி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு நம்ம இதை இந்த ஃபஸ்ட்டு லைனை வச்சு தான் இந்த லெஃப்ட் சைடும் கணக்கு எடுத்துக்கணும் ரைட் சைடும் நம்ம கணக்கு எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி தான் இந்த பக்கமும் ஆனால் ஆறு லைன் போட்டிருக்கேன் இப்போ வாங்க எப்படி உங்களுக்கு கார்னர் திருப்பலான்றதை நான் சொல்லித்தரேன் இது சாதாரணமாக உங்களுக்கு எப்படி கார்னர் திருப்பலான்றதை சொல்லித்தரேன் பார் பாருங்கள் இப்போது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இந்த அஞ்சாவது லைனும் ஆறாவது லைனையும் நாம் எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கிட்டு இது ரெண்டுத்தையும் நாம் கொஞ்சம் வளைச்சி தான் போடணும் வச்சு ஒரு நார்மல் நாட் போட்டுக்கணும் பாருங்க இதை நம்மளோட இதில் கிராஃப் கட்டில் கார்னர் திருப்புறது அதே மாதிரி இந்த கடைசி ரெண்டு பாருங்க இது கடைசி ரெண்டு இதுலேயும் நம்ம மூணாவது சைடு கார்னர் திருப்புகிறோம் பாருங்க இப்போ இங்கேயே நம்ம கார்னர் திருப்பியாச்சு இப்போ பாருங்க இந்த ரெண்டு நம்ம இந்த சைடில் வர இந்த ரெண்டு இந்த இந்த இடத்துலேருந்து இப்படி போது பார்த்தீங்களா பேஸு அந்த இடத்துலேருந்து வர இந்த ரெண்டு நல்லா பார்த்துக்கோங்க இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண லைனை இது பண்ணிடாதீங்க இந்த சைடில் வர லைன் தான் இதான் நாம் கிராஸ்கட்டில் கார்னர் திருப்புகிற மெத்தடு இங்கே பாருங்கள் இப்போது இதை நாம் எடுத்து விட்டுடணும் கார்னர் திருப்புனதுக்கப்புறம் இதை நாம் இந்த நாட்டை பிரித்து விட்டுடணும் இப்போது இது இந்த சைடில் கிராஸ் ஆகுது பாருங்கள் இதுக்கு இதோட கிராஸ் ஆகிட்டே வருது அதனால் நாம் வந்து இந்த ஒயரை வச்சு அப்படியே நாம் போட்டுக்கிட்டே போக வேண்டியது தான் பாருங்க இதாவது கூடையோட இது சைடு வால் இதுவும் இதுவும் கிராஸ் ஆகுது இப்போ இந்த சைட்ல இருந்து எடுத்து இந்த சைட்ல இருந்து எடுத்து நாம இத அப்படியே போட்டுக்கிட்டே வர வேண்டியதுதான் அதே மாதிரி தான் நம்ம இந்த சைட்லேயும் பண்ணணும் 
இதுக்கு நடுவில் இங்கே பாருங்கள் இந்த சைடில் எதை எதெல்லாம் க்ராஸ் ஆகுதோ அதை அதெல்லாம் நாம் அப்படி போட்டுக்கிட்டே வர வேண்டியது தான் பாருங்கள் இப்போ இது எதுவும் க்ராஸ் ஆகுது பாருங்க இது க்ராஸ் ஆகுது இதை நாம் அப்படியே போட்டுக்கிட்டே வர வேண்டியது தான் நீ அப்படியே க்ராஸ் ஆகுறது அத்தனையும் நாம் போட்டுக்கிட்டே வந்தோம்னா இந்த வி மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து நம்ம போட போட இந்த மாதிரி மேலே எழும்பி வந்துடும் எழும்பி வந்தவுடனே நமக்கு கூட வந்துடும் நான் இதை ஓரளவுக்கு போட்டுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நான் இந்த கூடையை போட்டு முடிச்சுட்டேன் நம்ம இப்படியே போட்டுக்கிட்டே வரும்போது நமக்கு ஏதாவது ஒரு சைடில் வந்து இந்த மாதிரி ஒயர் சின்னதாக ஆகிடும் இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி சின்னதாக ஆகிடும் இதெல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது இதெல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது இந்த சைடு சின்னதாகிடுச்சு அதனால் நான் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி தான் பெருசும் சின்னதுமாக தான் இந்த ஸ்ராக் கட் கூட போட்டோன்னா ஒயர் வரும் இது உங்களுக்கு சின்ன கூடையாக இருக்கு நான் உங்களுக்கு கிளியராக காமிக்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க இது எப்படி சொருகணுன்றதையும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் வாங்க இப்போ எப்படி சொருகலான்றது சொல்கிறேன் இது சின்ன கூடையாக இருக்கிறதுனால நான் இந்த மாதிரி திருப்பிக்கிறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு அப்போ தான் சொருகிறது எப்படின்றது தெரியும் அதுக்காக தான் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம திருப்பிக்கணும் திருப்பிட்டு இதெல்லாம் ஒரே மட்டமாக நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் பாருங்கள் இதான் நம்ம கிளாஸ்கட் கட் கூடையில் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணும் போது எல்லாம் ஒரே அளவாக வரணும் இப்போ பாருங்கள் இது எல்லாம் ஒரே அளவாக கொண்டு வந்திருக்கேன் அந்த மாதிரி கொண்டு வந்தோன்னா தான் நம்மளால் ஈஸியாக சொருக முடியும் அப்போ தான் கூட அழகாக தெரியும் இப்போ பாருங்கள் ஒரே இதில் ரெண்டு ஒயர் போதும் ம் இப்போ நாம் அதை எப்படி போடணுன்னா இது ஒரு இதில் தான் இருக்குது அதை விட்டுடணும் இப்போ நம்ம ரெண்டாவதுலேருந்து எடுத்து இப்படியே எங்கே வரைக்கும் க்ராஸ் ஆகுதோ அப்படியே இது வரைக்கும் சொருகிட்டே போகுது தான் இது ரொம்ப சின்ன கூடையாக இருக்கிறதுனால நான் ஒரு நாலு நாட்டு சொருகிட்டு அவ்வளோதான் அப்படியே விட்டுற போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் அடுத்தது இந்த சைடு இதை நாம் இப்படி எடுத்துக்கணும் நாம் எப்படி போடும்போது இன்ட்டு இன்ட்டுவாக இது பண்ணமோ அதே மாதிரி தான் சொருகும் போதும் க்ராஸ் க்ராஸாக வர மாதிரி வச்சு தான் சொருகணும் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி வச்சு தான் நாம் சொருகணும் நான் இன்னொரு நாட்டும் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் சொருகிறதுக்கு முன்னாடி இப்படி நல்லா டைட் பண்ணிக்கணும் டைட் பண்ணிவிட்டு இது ரைட் சைடு இது லெஃப்ட் சைடு இப்போ நான் ரைட் சைடில் இருக்கிற ஒயரை எடுத்து லெஃப்ட்டுக்கா இது தான் இருக்குது இதில் அடுத்ததை தள்ளி நான் இப்போ நுழைச்சி விட்றேன் நம்ம ரெண்டாவது இதில் நம்ம நார்மல் கூடையில் வந்து மூணாவது நாட்டில் சொருகுவோம் இதுக்கு வந்து நம்ம ரெண்டாவது நாட்டிலே சொருகிலாம் இப்போ பாருங்கள் இப்போது ரைட் சைடில் இருக்கிறத அதாவது லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறத ரைட் சைடு கொண்டு வந்து இப்படியே நுழைச்சி விட்டுவேன் அவ்வளோதான் இதை வந்து நாம் இப்படியே போயிட்டே தோண்டியது இதே மாதிரி தாங்க நாம் எல்லாத்தையும் சொருக்கி விட்டுக்கிட்டே வரணும் இது பாருங்க இதே மாதிரி தான் நம்ம எல்லாத்தையும் சொருக்கி விட்டுக்கிட்டே வரணும் ஒரு செய்தியில் ஒன்று மேலே ஒன்றும் ஏறும் அப்பையும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நம்ம அப்படியே எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக சொருக்கி விடணும் நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக சொருக்கிட்டு காமிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் நான் இதை ஃபுல்லாக சுருக்கி விட்டுட்டேன் சைட்டில் இருந்தது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு எப்படி கட் பண்ணுன்றதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி போதில் பிக்னஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு கட் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக கட் பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் இப்படி எடுத்துக்கோங்க ஒரு கையில் பிடிச்சிக்கோங்க இந்த நேராக போகிற இந்த ஒயர் அதாவது எக்ஸஸாக இருக்க இந்த ஒயரை நாம் இப்படி கட் பண்ணி விட்டுணும் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஒட்டை கட் பண்ணிங்கன்னா பிக்னஸ் வந்து போட்ட ஒயர் நாட்டையும் கட் பண்ணி விட்டுருவீங்க அதனால் நீங்கள் இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் 
விட்டுட்டு கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காது அதுக்காக தான் நான் கொஞ்சம் ஒயர் விட்டு உங்களுக்கு கட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு கட்டுறோம் இல்லைனா சிஸ்டர்லேயோ கொஞ்சம் டேப் விட்டுட்டு இப்படி தூக்கி கட் பண்ணி கட் பண்ணி எடுங்க இதுக்கப்புறம் நாம் இதை எப்பவும் போல் இந்த மாதிரி உள்ளே எடுத்து தச்சிடணும் அவ்வளோதாங்க இந்த கூட முடிஞ்சிடுச்சு இதுக்கு ஆண்டில் வேணும்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கு தரேன் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க நான் இந்த கூடையை இதோடு நான் முடிக்கிறேன் இது நான் இதை எனக்கு ஸ்டோரேஜ் பர்பஸ்க்காக இதை நான் போட்டேன் அதனால் நான் இதை இதை இப்படியே முடிச்சிடுறேன் நீங்கள் ஆண்டில் போட போகிறீங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் உங்களுக்கு லிங்க்கு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட பொண்ணான கமெண்ட்ஸ் அனுப்புங்கள் மறக்காமல் தமிழ் எத்திஸ்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ